ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സൂപ്പർ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വാട്ടർ ലില്ലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടർ ലില്ലി നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ മോർണിംഗ് ആണ് ഇത് വിരിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വയലറ്റ് കളർ ആമ്പലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ വിരിയുന്ന ആമ്പലാണ് ഡെയിലി വിരിയുന്നതും ഉണ്ട് നൈറ്റിൽ വിരിയുന്ന ആമ്പലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ആമ്പലുകളുണ്ട് പിന്നെ സീസണൽ ആമ്പലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീസണിൽ മാത്രം പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ആമ്പലും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ദിവസവും പിടിക്കുന്ന ആമ്പലും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ദിവസവും പൂ പിടിക്കുന്ന ആമ്പലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഞാൻ കിഴങ്ങ് നട്ടിട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത ആമ്പലാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇത് കിഴങ്ങ് നട്ടിട്ട് ചെളിയിൽ കിഴങ്ങ് നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് എടുത്ത ആമ്പലാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും കിഴങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ സീഡ് ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ആമ്പലാണെങ്കിലും കിഴങ്ങ് ഇട്ട് വളർത്തുന്ന ആമ്പലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെളിയിലാണ് ഇത് നടേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആമ്പൽ നന്നായി വളർന്നു കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ചെളി കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയലിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെളി ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെളി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർഡൻ സോയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ മണ്ണ് ചെടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് ചെടി നടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണും പിന്നെ അതിൽ ചാണകവും കൂടെ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ചാണകം അപ്പോൾ ചാണകവും മണ്ണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചെടിച്ചട്ടികളിലോ നമുക്കത് നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് സെറ്റാക്കുക ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിത്തോ നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീഡ് ഇന്ന് ഓൺലൈനിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സീഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം വളർന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ സീഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എത്ര സീഡ് കിളിർത്ത് വരും എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നട്ട് വളർത്തിയാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ആമ്പൽ നമ്മൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആമ്പൽക്കുളം വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആമ്പൽ നട്ട് വളർത്തുന്നതിന് മുന്നേ അതിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ആമ്പൽക്കുളം വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ചെളി നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പായൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഗ്രീനിഷ് കളറിലുള്ള ആൽഗി ഇത് മീനുകൾക്ക് വളരെയധികം അപകടം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പായൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾക്ക് നീന്തി നടക്കാനും ഉള്ള സ്പേസ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്ര പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പായല് കൊണ്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി കൈകൊണ്ട് പക്ഷെ പതുക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആമ്പലിൻ്റെ കിഴങ്ങിന് ഒരു ഇളക്കവും തട്ടാൻ പാടില്ല ആമ്പലിൻ്റെ കിഴങ്ങിനൊക്കെ റൂട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇളക്കം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആമ്പലിന് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പായൽ പെട്ടെന്ന് നിറയും കാരണം നമ്മൾ ആമ്പൽ ചെളിയിലാണല്ലോ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെളിയിൽ നട്ട് വളർത്തുന്ന സാധനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ പായൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മീനുകളെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ വെക്കണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആമ്പൽ നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ആമ്പൽ പിടിച്ചു കിട്ടുകയില്ല
അപ്പോൾ ഗപ്പികളെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗപ്പികളെ അല്ലെങ്കിൽ മീനുകളെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മോളി അങ്ങനത്തെ ഏത് തരം മീനുകളെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ വളർത്താവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ ആമ്പലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റ് മീനുകളെയും വളർത്താം കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മീനുകൾ ചത്തു പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും മാത്രമാണ് ഈ ആമ്പലിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫെർട്ടിലൈസർ ആമ്പലിന് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മീനുകൾ ചത്തു പോകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് അത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആമ്പലിന് നമ്മൾ ചാണകപ്പൊടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടിടേണ്ടത് അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ചാണകപ്പൊടിയുടെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവത്തില്ല മീനുകളൊന്നും ചത്തു പോകത്തില്ല എല്ലുപൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എല്ലുപൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കുളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഏകദേശം ഒരു അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഫാൻസി പോട്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലുപൊടിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കുറയ്ക്കാം ചെടികൾ ഇപ്പോൾ വളർന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ സ്റ്റേജ് ണെങ്കിൽ അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കിഴങ്ങോട് കൂടി വലിയ ഇലകളോട് കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആമ്പലായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും ചാണകപ്പൊടിയും അതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എല്ലുപൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല എല്ലുപൊടി ഒരുപാട് കൂട കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചാണകപ്പൊടി കൂടിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല മീനുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കരിങ്കല്ല് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുക ഒരു പഴയ തോർത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക ചെറിയൊരു പീസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കല്ല് വെക്കുന്നത് നമ്മളിതൊരു കിഴി പോലെ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയിട്ട് കെട്ടും അപ്പോൾ ചരട് വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ കിഴി പോലെ ആക്കി നമ്മളിത് ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമ്പൽ നടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വലിയ ബേസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടികളിലോ ചെളി നിറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആമ്പലിൻ്റെ കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തോ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ ആ ചട്ടിയുടെ ചുവട്ടിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കിഴി ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കല്ലിടേണ്ടത് നമ്മൾ കല്ലിടുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തുണി താഴേക്ക് മുങ്ങി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കല്ല് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ സോക്സ് പഴയ സോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിലും ഇതുപോലെ നിറയ്ക്കും ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും നിറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോഴേക്കും ഈ വളം അത്രയും ആ വെള്ളത്തിൽ സ്പ്രെഡായിട്ട് ആ ചെടി വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്കായി പോകും അല്ലാതെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബേസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലാണോ നമ്മൾ നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആമ്പൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഈ സോക്സിൽ ഇടുമ്പോഴും മറക്കാതെ നമ്മൾ കല്ല് കെട്ട് കല്ലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ നിറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ തുണിയാണെങ്കിലും മതി അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള തുണി എടുക്കരുത് ഇതുപോലെ തോർത്തിൻ്റെ നൈസായിട്ടുള്ള തുണി കാരണം എങ്കിലേ ഇത് അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേരുള്ളൂ നമ്മൾ കട്ടി തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു പോകും ഉള്ളിൽ അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവാതെ കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ തുണി സോക്സും നമ്മൾ ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആയി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുക്കുക എവിടെയാണോ ആമ്പൽ നമ്മൾ നട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇറക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ
നമുക്ക് എൻ പി കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മീനുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകൾ ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ഗപ്പികൾ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഗപ്പീസിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊതുക് ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റു മീനുകളാണെങ്കിലും മതി മറ്റു മീനുകളെയും വളർത്താം പക്ഷേ ഗപ്പികളാണ് കൊതുക് ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ബെസ്റ്റ് ഗപ്പീസാണ് പിന്നെ അധികം കെയറും വേണ്ട അതുങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നോളും കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വളർന്നു വരും നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഗാർഡനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാമ്പൽ കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ കുളം തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഫാൻസി പോട്ടുകളിലും നമുക്കിത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക വെള്ളം മാറ്റണം എന്നില്ല വെള്ളം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിറച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ പ്രശ്നമാവും ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റുന്ന രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ കോരിക്കളയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമ്പലും മീനും ഒക്കെ ചീത്തയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ വെള്ളം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കും കിണർ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ക്ലോറിൻ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആമ്പലിനും കേടാണ് മീനുകൾക്കും കേടാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആമ്പിൾ നടുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആമ്പിൾ നടുമ്പോൾ ബേസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മണ്ണോ ചെളിയോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വിത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങാണെങ്കിലും നമ്മളതിൽ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെ വെള്ളം നിറച്ച ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ആ ബേസിനോ ചട്ടിയോ ഇറക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല പകരം നമ്മൾ ഇത് ഒരു നൈറ്റ് മുഴുവൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ചെടിച്ചട്ടി ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനാണെങ്കിലും നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെളിയൊക്കെ നിറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആക്കി അത് ചെളിയൊക്കെ കുഴച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു നൈറ്റ് മുഴുവനും പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളതിലേക്ക് കിഴങ്ങെടുത്ത് നടുക അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് വിതറി കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആ ബേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക പതുക്കെ നിറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഇറക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മണ്ണും ചെളിയും എല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സായി പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പോൾ ആ ബേസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലോ പിന്നെ മണ്ണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഏത് ടാങ്കിലാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫാൻസി പോട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ ആമ്പൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നഴ്സറികളിലൊക്കെ ഫാൻസി പോട്ടുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം വെക്കരുത് ഒരിക്കലും നമ്മളത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ചെടിച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിനോ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അത് വെള്ളം നിറച്ചാൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ പിടിക്കും അതായത് ഒരുപാട് ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിഴങ്ങുകൾ കാണും പക്ഷേ നമുക്ക് ആരോട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ നിന്നിങ്ങനെ തപ്പി കിഴങ്ങൊക്കെ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പിയിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആമ്പൽ അതോടുകൂടി ചീത്തയാകും കാരണം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ കിഴങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ഇളക്കം തട്ടിയാലും മതി പിന്നെ ഇത് കുറേ കാലത്തേക്ക് പൂവൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇത് ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാണ്ട് നിന്നു പോവും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നട്ട് വളർത്തുന്നത് നമ്മൾ കിഴങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ഇതിനെ ഇളക്കാൻ തട്ടാതൊക്കെ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നഴ്സറികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ഭംഗി വിൽക്കി പൂവ് പിടിച്ച് വെച്ചിരി പൂവൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ആമ്പൽ കുളത്തിൽ നിന്നും 
മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്